Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va mettre en avant un duel de snipers, à savoir le Moser 98K et son ennemi juré, le Mosin Nagant 4h11-30. Donc c'est un petit peu sur le principe euh, du film, hein, le Stalingrad, où il y aurait eu un duel de snipers entre un euh, major allemand armé, euh, d'ailleurs dans le film hein, il a exactement la même lunette, et euh, le célèbre sniper russe Vassili Zaitsev qui était armé d'un Mosin 4130. Alors on va enchaîner euh, le stage, donc c'est Théo qui va commencer avec son Moser 98K et il a une lunette Zeiss x8. Alors cette lunette ce n'est pas le modèle le plus commun que vous verrez. Euh, clairement là on est, euh, normalement c'est le meilleur modèle que vous pourriez avoir sur un Moser 98K. Euh, parce que euh, en termes de puissance, en termes de luminosité aussi, euh, c'est vraiment le, la meilleure et euh, c'est donc pas la plus commune. Après, j'ai pas grand chose de plus à vous dire au final. Hein. Euh, là, on voit que Théo enchaîne euh, très facilement les, les gongs. Alors, juste un, un détail sur le stage normalement, il devrait y avoir des tirs sur les gongs là. On le voit, il y a un gong qui est en bas, euh, mais ils ont lâché durant le, le stage donc on les a mis au sol. Et au final, bah les, les tireurs ont décidé de, de ne tirer que sur la portière. Je précise que la portière, la petite portière là euh, jaune, euh, ne fait que 15 cm par 10. C'est quand même pas énorme, même si on est à 100 mètres. Les coups sont quand même enchaînés assez rapidement, et on voit que euh, ça tape euh, parfaitement sur la cible à chaque fois. Euh, donc le 98K, euh, bah, pff, pas grand chose à en dire à part que euh, évidemment euh, avec la lunette qui est placée sur le dessus on ne peut plus euh, utiliser les clips et qu'il faut évidemment charger bah, à chaque cartouche hein, euh, dans le magasin bon voilà je vais vous laisser sur cette série là euh, regarder hein, les images de théo qui nous fait quand même une très très belle série avec son 88k Voilà quand même un score de 140 sur 50, hein, ce qui est vraiment très très bon. Et juste un détail quand même, c'est que euh, cette lunette hein, est très proche du visage du tireur. On voit plus d'une fois, ça lui a frôlé le visage. On enchaîne avec le 4 en 11 30 Alors malheureusement, je n'ai pas les images du, du début. Hein. J'ai pas les, les cinq premiers euh, coups, mais euh, c'est tiré dans les mêmes conditions, hein, debout sur un appui à 100 mètres. Donc, vous voyez hein, le style de réticule de cette PEM. Alors c'est euh, du coup c'est un Rosinagant classique, tout à fait classique, un 3130 standard sur lequel a été montée une, une PEM. Une PEM c'est quoi C'est euh, la première version en fait hein, de, de lunettes russes. Elle a un grossissement inférieur par rapport à celle euh, à, à l'allemande, puisque là ici on est à un grossissement 3,5. Les lunettes les plus communes et qu'on voit sur tous les remontages hein, qui sont vendus dans le commerce, ce sont des lunettes PU beaucoup plus courtes, elles offrent aussi un grossissement de 3,5 donc c'était des fabrications euh, simplifiées et je, parce que justement cette lunette et euh, celle-là là, la PEM est euh, des années 30 elle a aussi été simplifiée dans sa production mais durant la guerre voilà, ils ont en encore simplifié avec la PU si vous avez l'occasion de vous faire un montage de Mosinagant avec une lunette, choisissez une PE ou une PEM quasiment les mêmes Ouais, donc là, euh, c'est dommage, Olivier a raté de justesse le, la portière. Mais voilà, si vous voulez faire un montage, prenez une PE. Certes, le grossissement est identique, mais par contre, en termes de luminosité, vous allez euh, gagner... Euh, bah, vous allez gagner, quoi. 
Donc euh, c'est euh, plus intéressant, euh, et puis voilà, ça change un petit peu des, des lunettes PU qu'on voit partout. Alors là, juste un détail, c'est que euh, Olivier a décidé de taper dans le gong en bas, et puis euh, finalement a changé. Mais les dans le comptage des points, ces gongs là en bas ne font que 5 points, ce qui est un peu dommage, parce qu'au final, s'il avait tapé euh, dans le la portière, euh, bah, il aurait euh, atteint le même score que, euh, que Théo, quoi. Ce qui lui fait quand même un score très honorable de 130 sur 150. Dans les deux cas, on a deux très beaux runs. Franchement, on, a, on arrive au score quasiment maximum hein, de 150. Donc c'est très très bon. Donc vraiment, là, on a euh, bah, écoutez, euh, deux bons fusils au final. Hein. Euh, moi, j'ai plutôt tendance à dénigrer le 91-30. Mais là, je vous avouerai qu'en ayant vu euh, ce stage, j'ai été plutôt bluffé. Donc dites-moi dans les commentaires... Quelle serait votre préférence entre le 98K et le Mosin Nagant Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.